வணக்கம் இன்றைக்கி வந்து இந்த அன்புன்னு சொல்லி ஒரு தம்பி ஒருத்தன் நேற்று புரட்சியாவுடைய அந்த நினைவு நாளில் வந்து அவருடைய படத்தை வச்சு வீரவணக்கம் செலுத்தும் போது உணர்வு பூர்வமாக நிறைய விஷயங்கள் பேசியிருக்கான் அந்த வார்த்தைகள் குறித்து கண்டிப்பாக அதை நாங்களும் கேட்டோம் எங்களுக்கும் அதில் துளியும் கூட உடன்பாடு இல்லை அந்த வீடியோவை பரவல சமூக போட்ட எல்லாருமே சொன்ன ஒரு வார்த்தை என்ன அப்படின்னா இதை வந்து விடுதலை சத்தை கட்சியை சார்ந்தவர்கள் தான் செஞ்சாங்க விடுதலை தலைவர் திருமாவளவன் தான் வந்து இதற்கு உடந்தையா இருக்கிறாருன்னு சொல்லி இவ்வளவு மரியாதையெல்லாம் பேசல ரொம்பவும் அவங்களால என்னெல்லாம் முடியுமோ அந்த மாதிரியான வார்த்தைகள்லாம் போட்டு வன்மா அரசியலை ரொம்ப கேவலமா செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க ஏன் இன்னைக்கு சன் டிவி உட்பட்ட ஊடகங்களுக்கும் இது வந்ததா நான் கேள்விப்பட்டேன் அவங்க எல்லாருக்கும் நாங்க சொல்ல விரும்புகிற ஒரு பதில் பாமகவின் ரவி நீங்கள் என்ன பொறுப்பில் இருக்கீங்கன்னு கூட எங்களுக்கு தெரியாது ஆனால் வேலூர் மாவட்டத்தில் நீங்கள் ஒரு வழக்கு கொடுத்துருக்கீங்க அதில் என்ன கொடுத்துருக்கீங்கன்னா ஃபேஸ்புக் யூடியூப் இது இது குறித்த அந்த வழக்கு சிஎஸ்ஆர் போட்டு வந்திருக்கு அதில் கொடுத்துருக்கும் போது என்ன சொல்கிறீங்கன்னா விடுதலை சிறுத்தை கட்சி இதன் பே பேரில் தான் வந்து நாங்கள் வந்து இந்த வழக்கு கொடுக்குறோம் அப்படின்னு யார் என்ன பேசினாலும் விடுதலை சிறுத்தை கட்சின்னு சொல்கிறீங்களே உங்களுக்கு தாங்க சாதி வெறி இருக்குது முதல்ல இதுக்கெல்லாம் இதுக்கு நாங்கள் பதில் சொல்லணும்னு நாங்கள் அப்போவே நினச்சோம் ஆனால் ஆதாரத்தோடு சொல்லணுன்றதுக்காக மட்டும்தான் அமைதியாக இருந்துட்டு இருந்தோம் இப்போ நாங்கள் அதுக்கான அத்தனை ஆதாரங்களையும் எடுத்துட்டோம் நீங்க வன்னிய பெண்ணை கட்டுங்கள்னு சொல்லி அவன் போட்ட கோஷத்துக்காக உண்மையிலேயே உணர்வு பூர்வ பூர்வமா ஒரு வழக்கு கொடுத்துருக்கீங்கன்னா அதை பத்தி எல்லாம் நாங்க இங்க ஆராய்ச்சி பண்ண விரும்பல ஆனா அதை போட்டவன் யாருங்கிறத தெரியாம கொடுத்தது மட்டும்தான் நீங்க பண்ண கேவலமான ஒரு விஷயம் இப்போ அந்த தம்பியோட முழு விவரத்தை நாங்க எடுத்துட்டோம் அந்த தம்பியோட பெயர் வந்து அன்பு அவன் திருவள்ளூர் மாவட்டத்துல பேரம்பாக்கம் அந்த பகுதியை சார்ந்தவர் அவனோட நானே பேசினேன் அவன் பேசும்போது இருபத்தி ரெண்டு வயசு தான் ஆகுது அவன் பேசும்போது சொல்கிறான் நான் ஒரு உணர்வு பூர்வமாக ஏதோ அது முழக்கம் போடணும்னு போட்டுட்டேன் அது யாரோ முகநூல் நிரலில் போட்டுட்டாங்க அது பரவலாக போயிடுச்சு இதுக்காக நான் ரொம்ப வருத்தப்படுறேன் இது தவறு அப்படின்றதே இத்தனை பேர் எதிர்க்கும் போது தான் தெரியுது அப்படின்னு நிறையவே மன்னிப்பு கேட்டான் அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் அவனை நாங்கள் காட்டி கொடுக்க விரும்ப விரும்புகிறோம் விரும்பலன்றதெல்லாம் கிடையாது எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் தவறு யார் செய்தாலும் அவர்கள் தண்டிக்கப்பட வேண்டியவர்களே இப்போ தண்டிக்கப்பட வேண்டியது உண்மையிலேயே அந்த தம்பி அன்புவா இல்லை விடுதலை சிறுத்தை கட்சியை இத்தனை இழிவாய் ஒரு நாள் முழுக்க தேவையில்லாம சமூக ஊடகங்கள்ல விமர்சித்த பாமகவை சார்ந்தவர்களா நாங்களும் இனி இதை சும்மா விட போறது கிடையாது நீங்கள் குட்ட குட்ட நாங்க குனிச்சுக்கிட்டே இருப்போம்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்காதீங்க யாரோ எங்கேயோ செய்கிற தவறுக்கெல்லாம் நீங்கள் எப்படி வந்து ஒரு கட்சியின் பேரை நீங்கள் கெடுக்கலாம் ஒரு தலைவரின் பேரை நீங்கள் எப்படி கெடுக்கலாம் இன்று அவன் அவன் எழுதின அத்தனை வார்த்தைகளுக்கும் உங்களால் இன்றைக்கி திரும்ப எடுத்துக்க முடியுமா அத்தனை விஷயங்களை இதற்கு நிச்சயமாக பாமக பாமகவின் அந்த அந்த முதன்மை இடத்துல இருக்கிறவங்க பதில் சொல்லியே தீரணும் ஏன்னா அவங்க கொடுக்கும் போதே அந்த சிஎஸ்ஆரில் பாமகன்னு குறிப்பிட்டு தான் நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்க கட்சியை சார்ந்தவங்க பாமகன்னு சொல்லி குறிப்பிட்டு ஒரு விடுதலை சட்ட கட்சியின் பேரில் கொடுக்குறாங்கன்னா அதற்கு அந்த கட்சி நிர்வாகம் பதில் சொல்லணும் இன்னைக்கு அந்த பையன் தன்னுடைய வாய் தன்னுடைய சொந்த அந்த இதே சொல்லியிருக்கான் அது அதுக்கான ஆடியோ எங்க கிட்ட ஆதாரமா இருக்கு நான் எந்த அமைப்பையும் சார்ந்தவன் கிடையாது அப்படின்னு அவன் விடுதலை சிறுத்தை கட்சியின் அடிப்படை உறுப்பினர் கூட கிடையாது அதனால இதை நாங்கள் சும்மா விட போறது கிடையாது எங்கள் கட்சியின் வழக்கறிஞர் வழக்கறிஞர்களை கொண்டு நாங்கள் எங்களுக்கான ஒரு வழக்கு எங்களை வந்து தேவையில்லாமல் விமர்சனம் செய்ததற்காக நாங்கள் ஒரு அவதூறு வழக்கை நிச்சயம் போட போறோம் இதையெல்லாம் பார்க்கற மற்றவங்களுக்கு நாங்கள் சொல்லிக்க விரும்புறது என்னன்னா யார் என்ன போட்டாலும் உடனே கீழே வந்து தேவையில்லாமல் தெரியாமல் ஒரு கமெண்ட்ஸ் போடணும்னு நினைக்காம இது உண்மையா பொய்யான்றத கொஞ்சம் ஆராய்ச்சிட்டு நீங்கள் எல்லாம் பதில் போட்டீங்கன்னா அறிவாளிங்கன்னு உங்களை நினச்சிக்கலாம் முகநூல் இருக்குது ஏதோ போடணுன்றதுக்காக போடாதீங்க இன்னைக்கு எத்தனை ஷேரு அத்தனை ஷேர் பண்ணவங்களோ அவமானப்பட்டு இன்னைக்கு நிற்கிறீங்க ஏன்னா நாங்கள் உண்மையை கொண்டு வந்து முன்னாடி நிறுத்திட்டோம் அதனால் இதுவே கடைசியாக இருக்கட்டும் யார் எந்த தவறு செய்தாலும் விடுதலை சிறுத்தை கட்சி தான் இழிச்ச வாயல்கள் நினைக்கிற இனியும் இந்த நிலைக்கு நாங்கள் ஒருபோதும் அனுமதிக்க மாட்டோம் நாங்கள் படித்த அரசியல்வாதிகள் இனியாவது உங்கள் கொட்டம் அடங்கணும் விடுதலை சிறுத்தை கட்சி அப்படின்னா ஏதோ ஒன்றும் தெரியாதவங்க அப்படின்ற அந்த எண்ணம் மாறணும் அதே நேரத்தில் நிச்சயமா எங்கள் மீது வழக்கு கொடுத்தவர்கள் நாங்கள் விட மாட்டோம் நன்றி